അപ്പോൾ ഒരു ചിലർക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരിക്കും ഒരു ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വെറൈറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടാനാണ് ആഗ്രഹം അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണിത് എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ അല്ല സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല സ്വഭാവത്തിലായാലും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല വാദി പ്രതി വക്കീല് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതാണ് മനസ്സ് വില തുച്ഛമല്ലോ ും പാപ്പച്ചൻ ഒളിവിലാണ് എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് കുടശനാട് കനകം സിദ്ധേന്ദ്ര ശ്രീലക്ഷ്മി വെൽക്കം ടു ദോ താങ്ക് യു ചേച്ചി എന്താണ് പാപ്പച്ചൻ പാപ്പച്ചൻ ഒളിവിൽ പോയെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളം കാണിച്ചിട്ടൊന്നായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതെ അതെ കാണിച്ചോ കാണിച്ചില്ലയോ എന്നുള്ളതിന് സിനിമ കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ കാരണം കള്ളനായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച് കോടതി വന്ന സീൻ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കള്ളം ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കഥാപാത്രം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ജഡ്ജിയാണ് ആ ജയ 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 ജയിലെ പാവപ്പെട്ട സഹനശക്തിയുള്ള അമ്മയെ കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് ജഡ്ജിയായിട്ട് കിട്ടിയത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു അഭിമാനം തന്നെയാണ് ആ ജഡ്ജിയുടെ ക്യാരക്ടർ മറ്റത് മോശം എന്നുള്ളതല്ല അത് ഇത്രയും വിജയിച്ചു എങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ക്യാരക്ടർ കിട്ടുകയെന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഒരുപാട് ചേച്ചി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പം ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം എടുത്തതിൽ സങ്കടമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴേ എനിക്ക് അന്ന് തീരങ്ങൾ എന്ന പടത്തിൽ റാണിചന്ദ്രയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റായിട്ട് കിട്ടിയതാ അപ്പോഴാണ് റാണിചന്ദ്രയുടെ അപകടം പ്ലെയിൻ കത്തി ഇങ്ങനെ മരിക്കുമല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പോഴും എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല ലക്ക് കഴിവിലുപരി സിനിമയ്ക്കൊരു പ്രാധാന്യമാണ് അപ്പം ജയ ജയത് ജയ ജയ ജയയിലെ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ഈ ഈ പാപ്പച്ചൻ ഒളിവിലാണല്ലോ ജഡ്ജി കഥാപാത്രം എത്രത്തോളം ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ആ അമ്മ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നും ജഡ്ജിയിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടിൻ രണ്ട് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റിന് അങ്ങനെയൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പം ഒരു ചിലർക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരിക്കും ഏ ഒരു ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വെറൈറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടാനാണ് ആഗ്രഹം അത് നല്ലൊരു ചേഞ്ച് അല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതെ അതെ ആ സിദ്ധുലേക്ക് വരാം ആദ്യത്തെ സിനിമയാണല്ലോ അല്ല എൻ്റെ ആറാമത്തെ മൂവിയാണ് ആറാമത്തെ മൂവിയാണ് അപ്പം മുന്നേ ചെയ്ത സിനിമ ഏതായിരുന്നു മുന്നേ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് ചെയ്തത് നമുക്കൊരു ആകാശം എന്ന് പറയുന്നൊരു മൂവിയാണ് പ്രദീപൻ മുലനേണി സാറാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ മൂവിയിലേക്ക് അതായത് സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിനുശേഷം കൊച്ചവ പോലെ അയ്യപ്പ കോയിലോ ശ്രീഹള്ളി പിന്നെ കാധികൻ 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 ജയരാജ് സാർ സംവിധാനം ചെയ്തതാണ് തിളക്കം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജയരാജ് സാറിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന മൂവിയാണ് കാധികൻ എന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ആയിരുന്നു മമ്മൂക്കയുടെ മമ്മൂക്കയുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ ചെയ്തത് ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിൽ അതിനുശേഷം ക്രിസ്റ്റഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഈ പാപ്പച്ചൻ ഒളിവിലാട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂവിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയത് അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു കാരണം അതിൽ കുറെ ബന്ധങ്ങൾ കിട്ടുകയും അതിനുശേഷം ഇങ്ങനൊരു മൂവിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുകയും ചെയ്തൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിനിമ എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു കലാഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും ഏതൊരു രംഗത്തിലാണെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും ഭാഗ്യം വേണം വേണം തീർച്ചയായും ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ ഒരു ചെറിയ ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ച് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റഫർ കിട്ടിയതും അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും സുചിത്തേട്ടനാണ് എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സുചിത്തേട്ടൻ ഇതിന്റെ ചീഫ് അതായത് പാപ്പച്ചനൊളിവിലാണ് എന്ന് പറയുന
സിനിമയുടെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റായിട്ടുള്ള ബോബി ചേട്ടനോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പാപ്പച്ചുള്ളിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ടീമിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു തന്നെ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രത്തിനെ പറ്റി എൻ്റെ കഥാപാത്രം ആൻ്റപ്പൻ എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് സൈജു ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന പാപ്പച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ക്ലീനറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പാപ്പച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉടനീളം ഒരു സിനിമയുടെ ഉടനി ഉടനീളം റോൾ കിട്ടും അതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ അനുഭവങ്ങളും കുറേ ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം സമ്മാനിച്ചൊരു പടമാണ് പാപ്പച്ചനുള്ളിലാണ് വെള്ളത്തില് ജയസുരുടെ മോളായിട്ട് മറ്റേ ശ്രീതേട്ടൻ ശ്രീതേട്ടൻ അല്ല പ്രതീക്ഷ ഡയറക്ട് ചെയ്ത മൂവിയാണ് വെള്ളം പിന്നെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പടം തുടങ്ങി സ്റ്റാറ് വരയൻ പിന്നെ ക്ഷണം അങ്ങനെ കുറെ മൂവികൾ ചെയ്തു ഇപ്പോ റിലീസ് ആവാതിരിക്കുന്ന മൂവികൾ സമാധാന പുസ്തകം പിന്നെ സമാധാന പുസ്തകം ഇപ്പം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിട്ടൺ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ബൈ ഗോഡ് സൈച്ചേട്ടന്റെയും സുന്ദ ചേച്ചിയുടെയും മോളായിട്ടാണ് പാപ്പച്ചനിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് അലീന പാപ്പച്ചൻ എന്നാണ് ക്യാറ്റിന്റെ പേര് ഇതിലെ എന്റെ പേരായിട്ടാണ് സിദ്ധു ചെയ്യുന്നത് ഈ ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡാറ്റ സിന്ധു ചേട്ടനെ ഒക്കെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു ഫുൾ വൈബാണ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മൂവി റിലീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു നമ്മുടെ സംവിധായകൻ സിന്റോ ആന്റണി സംവിധായകനായി കടന്നു വന്ന് അതിനുശേഷം അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സിന്റോ സണ്ണി ആ സിന്റോ സണ്ണി സോറി സിന്റോ സണ്ണി അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് പേരുള്ളൂ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകൻ ആയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രാജൻ ശങ്കരാടി ടിനു പാപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് അപ്പം എന്താണ് സിന്റോ സണ്ണിയെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നല്ല സമീപനം അങ്ങനെ അമ്മയോട് പെരുമാറും പോലെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്നാണ് അറിയുന്നത് ആദ്യത്തെ പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമാണെന്നേ പറയത്തില്ല ഞാൻ ചോദിക്കും എല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്തിട്ടാണോ എല്ലാവരും എന്നാലും അല്ല അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആ അസോസിയേറ്റ് അങ്ങനെ അസിസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണിത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ അല്ല സംഭവമുണ്ട് എന്നുള്ള ക്ലിയർ എവിഡൻസ് ആണ് പാപ്പച്ചന് ഒളിവിലാണെന്നുള്ള പടം കാരണം പാട്ട് സീൻ ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് സീൻ്റെ തന്നെ ഇട്ട് തന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയില്ല അതാണ് ഒരു നല്ല സംവിധായകൻ്റെ ഏറ്റവും പ്ലസ് പോയിൻ്റ് കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കലയാണുള്ളത് ആ തന്മയത്തുമായി ചെയ്യുന്നതിന് ചിലപ്പം സംവിധായകന് ദൂഹിക്കുന്നതിൽ കിട്ടി ആ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു കഥാപാത്രം കിട്ടണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നും അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് ഏ നല്ല സമീപനം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ രീതി അതുപോലെ തന്നെ പടവും വിജയിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് വിജയിക്കട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ചേട്ടന്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പടമാണ് പക്ഷെ ചേട്ടന് എന്താണ് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഇനിയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ജിബു സാറിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ തന്നെ പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ട് തെളിഞ്ഞതാണ് ചേട്ടൻ ഒരിക്കലും ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ബലം പിടിച്ചോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ചേട്ടൻ നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മൾ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലെവലിലേക്ക് കയറി പോവുകയും അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ കോ വർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ചേട്ടന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരാണെങ്കിലും പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല സ്വഭാവത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ കേൾക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പവറിലോ
അമ്മ പറഞ്ഞത് എന്നങ്ങ് അംഗീകരിക്കും അല്ലാതെ ഏ അതങ്ങനൊന്നും അല്ല എന്നില്ല അതാണ് കൂട്ടായ്മയോടെ ആ സഹകരണ മനോഭാവം അതാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഉള്ള വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഓളമുണ്ട് സിന്ധു സാണിക്ക് ചേട്ടന്റെ കൂട്ടായ്മ തന്നെ വളരെ അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പൊ ശ്രീജിത്ത് ചേട്ടനായാലും ചേട്ടന്റെ കൂടെ ചേട്ടന്റെ അസോസിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ചേട്ടൻ വരുന്ന കാലം മുതലേ ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ചേട്ടന് എന്താണ് ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ പടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ബോബി ചേട്ടനായാലും ശരൺ ചേട്ടനായാലും ഷാബിലിക്ക പിന്നെ ചലഞ്ചറേട്ടൻ ഷാബിൻ ബ്രോ വൈശാഖേട്ടൻ ഇത്രയും പേരാണ് എന്താണ് ഡിറക്ടേഴ്സ് ടീമിലുള്ളത് അവരാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ അധികം സപ്പോർട്ടും എന്താ പറയാ നല്ലൊരു ടീം തന്നെയാണ് അവരുടെ പിന്നെ ശ്രീജിത്തേരന്റെ ഡി ഒ പി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും എന്താണ് ചേട്ടൻ അറിയാവുന്ന ടീം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും ആളുകളാണ് എല്ലാം അവരെല്ലാരുമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല വാദി പ്രതി വക്കീലെ കോടതിക്കകത്ത് ഒതുങ്ങി നിക്കുക ആരൊക്കെയുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് പോകുന്നതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പം ശ്രീധന ക്യാമറമാൻ ശ്രീധരനായാലും ശരഞ്ചേട്ടനായാലും ഷാബിലേട്ടനായാലും ഇനി അവരൊക്കെ പുതിയ പടം എടുക്കുമ്പോഴായാലും ഇതിപ്പം ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടായാലും കൂടെ നിക്കും എന്നുള്ള സംഭവം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്ര സിമ്പിൾ ആണ് പുള്ളി ഓക്കെ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനൽ പുള്ളി സംവിധായകനായിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് വീണ്ടും അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് പോയി എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ആ മനസ്സാണ് ഇനിയും പഠിക്കണം ഇനിയും ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്കൽ അതാണ് മനസ്സ് അതാണ് അറിവ് നേടാനുള്ള ഏക മാർഗം ഇതെല്ലാം തികഞ്ഞു അതല്ല ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് പിന്നെയും പോകുന്നേ മരുന്നേ അതാണ് മനസ്സ് നല്ല വീക്ഷണമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സിന്ധു ചേട്ടൻ സിനിമയെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഐഡിയ തന്നതിന് ശേഷമേ ഇതും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പൊ നല്ലൊരു വീക്ഷണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ആക്ടർ എന്ന് നോക്കി ഒരുപാട് ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓ പിന്നെന്താ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം നമ്മളുടെ ഏത് ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരൂ നമ്മളുടെ എന്ത് ഇൻപുട്ട് തരാനും എന്തും നമുക്ക് എന്ത് പറയാനും നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്കൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് അഡ്വക്കേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ പോലീസ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് അപ്പുറത്താണല്ലോ മോണിറ്ററിൻ്റെ അടുത്താണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് മോനെ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഓടി വന്ന് ഏ ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതാണ് മനസ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഓ അമ്മ മതി ഓ ഇന്ന പറഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മളൊരു കാര്യം എന്നതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തോട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ചെയ്താൽ മതി ഒരിക്കലും അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് പടത്തിന്റെ വിജയം അത് ഓരെയാണ് ആ ജയ ജയ ജയഹേലും ആ സഹകരണ മനോഭാവം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യാനേ തോന്നും ഇല്ലാത്തതുകൂടൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നും കാരണം നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങിയ സോങ്സ് ഇതൊന്നും എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് കഥ പറയുന്ന ചിത്രം എന്ന് മാത്രമാണ് വേറെ ക്ലൂ ഒന്നും പ്രമോഹമായിട്ട് വന്ന ഒന്നും തരുന്നില്ല അപ്പം എത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോണർ ആയിരിക്കും പാപ്പച്ചൻ ഒളിവിലാണെന്ന് പാപ്പച്ചൻ ഒളിവിലാണെന്നുള്ളതിന്റെ പാട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പാട്ട് കൈനൊടിച്ച് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പാടി അതിന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഷോള വടി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയാണ് കമ്പോസിങ്ങിന് ആദ്യത്തെ പാട്ടെന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ ദർശനിയും ഷൈജും കൂടെ ഉള്ളത് അത് നമ്മളെ എന്തോ പഴമ കേരളീയതയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുക അതെ ആ പാട്ട് കാണുമ്പോൾ പഴയ മീശമാധവൻ ആ ചിത്രത്തിലെ ആയിരം പാദസരങ്ങൾ കിലുങ്ങി പിന്നെ മാണിക്ക വീണയുമായ മനസ്സിന്റെ അതുപോലൊക്കെ ഉള്ള പാട്ടുകളുടെ ഒരു പ്രതീതി ജനിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ഗ്രാമ
കുയിലെ ചൊല്ലു കൈ നോക്കാനറിയാമോ പൂത്തു നിൽക്കും ആശകൾ എന്ന് കായ്ക്കുമെന്നു പറയാമോ കാക്ക കുയിലെ ചൊല്ലു കൈ നോക്കാനറിയാമോ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ജീവിക്കണം എന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കണം അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഇപ്പോഴും എനിക്കുള്ളത് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏകാന്തത എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാം എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി നാം ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഈ പാട്ടെല്ലാം പിന്നെ എഴുതിയെടുത്താണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് സമയം സമാധാനം അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്ന് അതുപോലെ കവിതകളെല്ലാം ഞാൻ മിക്ക കവിതകളും അതായത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലേ യേശുദാസ് പാടി അഭിനയിച്ചേ വില തുച്ഛമല്ലോ ഗുണം മെച്ചമല്ലോ മണവും മെച്ചമല്ലോ നല്ല സുറുമ നല്ല സുറുമ അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജനറേഷനിൽ ഒരു പാട്ട് ചേച്ചി പാടുക അവർ കളിക്കും ഡാൻസ് ചെയ്യും ഏത് പാട്ടാണ് ജയ ജയഹേന പാട്ടായാലും മതി ഓ അതിനകത്തെ പാട്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കലാണ് അല്ലേ കളെ മൊത്തം ക്ലാസിക്കലാണ് വേറെ ഒന്നും ടച്ച് ഇല്ല ആ മോക്കറിയാ സിനിമാറ്റിക്കാൻ അല്ലേ അതെ എന്താണെന്നറിയാവോ ക്ലാസിക്കലിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ വേറെ ഒന്നും കളിക്കുന്നതോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എന്താണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല സിനിമാറ്റിക് ഇഷ്ടമാണ് പല ജേണർ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എന്റെ ബോഡി വഴങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ വഴങ്ങ ഇപ്പോൾ വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വഴക്കി ക്ലാസിക് അതെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നാമത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ക്ലാസിക്കൽ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ആശയം വരത്തില്ല ഞാൻ കളിച്ചിരിക്കും അത് സത്യമാണ് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കളിക്കും പക്ഷെ എന്റെ ബോഡി ഇപ്പൊ വഴങ്ങുന്നില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നോ കാരണം പുരുഷനല്ലേ അതുകൊണ്ട് കട്ടി കളിക്കുന്ന ആശയഭാവം ഒക്കെ ഇതൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് കൈയൊക്കെ എന്ത് രസമായിട്ട് എടുക്കും ആള് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ബോംബേയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുടുംബ സഹിതം നർത്തകരാണ് അച്ഛൻ ഭയങ്കര നർത്തകനാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് അത് കൂച്ചിപ്പുടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നെയ്മാണ് അച്ഛന്റെ പേര് അനിൽ വെട്ടിക്കാട്ടി അച്ഛൻ ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫർ ആണ് കൂച്ചിപ്പുടി കൊറിയോഗ്രാഫർ ആണ് ചേച്ചി അനിയത്തി അമ്മ എല്ലാരും ഡാൻസേഴ്സ് ആണ് അതന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ പടം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ ഫ്രെയിമും ഓരോ ചായ എന്താ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓരോ ഫ്രെയിമും നമുക്ക് ഓരോ പോലെയാ ചെറിയ പ്രായം കുറയും അല്ല ആ പോസ്റ്ററിലും പാട്ടിലേക്ക് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിണ്ടായിരുന്നു ചുരിദാർ അനുഭവ നിങ്ങളെ കാണുന്ന പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ചേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ചിലർക്ക് ഇടുന്നു ഷേപ്പിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് സാരി എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടി ഇതിൻ്റെ മകളാണെന്ന് പറയും ചുരിദാരിട്ടാൻ നല്ല ചേഞ്ചാണ് അപ്പം മോളെ ശരീരഘടനയും നീളവും തരവും കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിപ്പാവാടെ ഇട്ടാൽ അതിലേക്ക് പോകും അതാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ചെറിയ പ്രായക്കാരോട് അവരുടെ പ്രായത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവരുടെ ഒരു വൈബിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സാണെല്ലാം അത് അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാനും കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കൂടെ അവരോടൊപ്പം കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും 
Adanya ok, awalnya, nama le lek ok, awalnya tali tali lek nama le cili ya. Orang perak kute enggane, orang ama marah sana, muda si marah sana, ya enggane. Kute, awalnya kuda nama le kelihatan, awalnya awalnya kuda kunci. Anggane ke, nama ke, semua road, ada perak kan fatu. Wanda, wanda, ini wanda kerja apa? Semua itu ada. Yang ni orang terpedi lu orang dahana, orang tu, semua orang tu ni ke orang banyak orang. Anjir orang ini kelakar orang tu baru ni. Nama kita istawa. Oh. Nada. Kelakar orang tu perayu tak? Ila. Ada nama kita. Ah. Ini cerita ni ada mana cerita orang John Wright tu. Humor lah. Humor lah. Narma tila orang nama kita kata pogo nado. Ah. Cina usaha ni kena tu. Indo baru ini baru ini narma nama kita ni kan anam betul. Thrilling kan, celah sahaja tu, nama kita thrilling kan itu tu, orang itu normal tu, orang pun boleh. Walau normal, orang tu leh itu main itu mikir tu. Okay. Orang tu ada orang kan, kita tu leh sahijah, grup aja, orang ini sih Johnny, Anthony, Prashant, Alexander, Cotton, itu orang tu ada orang leh. Ingin ada orang tu leh kau dek orang tu experience ingin ada. Cotton. Cotton. Orang tu ada orang tu leh kau dek orang tu experience ingin ada. Cotton. Orang tu ada orang tu leh kau dek orang tu experience ingin ada. Cotton. Orang tu ada orang tu leh kau dek orang tu experience ingin ada. Cotton. Orang tu ada orang tu leh kau dek orang tu experience ingin ada. Cotton. Orang tu ada orang tu leh kau dek orang tu experience ingin ada. Cotton. Orang tu ada orang tu leh kau dek orang tu experience ingin ada. Cotton. Orang tu ada orang tu leh kau dek orang tu experience ingin ada. Cotton. Orang tu ada Nampak banyak orang comfortable lah na orang ramai ni kimbo. Okay, enggak ni aku tu pun experience. Entah experience mana orang ni, saya pernah ni lah. Adi itu ni, saya ni rumah rumah ni ni lah macam tu. Sinema ni cegi ni tu. Apo, itu ni cegi itu ni ada na. Apa dah korang cegi, apa dah korang cegi, nampak korang cegi setiap orang ke. Enggak ni kaya air tu. Apa ini ni warna petan ni, walau ni ada ni excited cegi. Pecah kaya ni, ni itu ni berak ana. Korang cegi ada adat ti double lagi. Nampak baki sinema ni tu nampak kat teri suah dan teri orang kita ni lah nampak kaya ni perijie perlu nampu gunung. Aku itu lainnya itu. Paksi berapa orang pun, aku korang cerita sama sahaja. Ia berarti Parisian pernah berarti ada tetapi ini berapa orang berarti pada mana orang itu senyuman tak kena kerja orang. Jadi, jadi jadi kerja macam orang orang itu pelik cerai orang ini. Apo, apa ni boleh ni orang. Adik itu jadi jadi show kerja ni tu. Adik itu show kerja ni korang tahu orang orang itu pergi kerja orang macam tu. Janda, mana yang selfie ada pun dia khusus ya, terus. Ada kali ni phone ni kerja kerja, mana muka lagi kerja teri janda ke, ambil. Cepi aku yang banyak ni kerja orang kuat. Tapi bola kuat. Orang ala ni ada tu, ni ada yang tu pergi cuti ni kerja. Phone ada pergi cuti ni kerja ala ala. Anna muda ni, ni beri. Ada ni macam kami ni pun. TV laku, anda kerja ni pun punya. Kanan tu orang orang kandu. Bandar kalau ke, ibu mama hari itu ni kan orang orang ke. Ya, perlu ada ni kerja orang le orang ni kan. Ngau tu perlu orang ni kan. Bandi laku pun apa conductor, driver, orang ni deh, itu pun kaya ni kan. Hmm, kaya ni kaya kan. Ngau tu ni ni orang ni kan. Hmm, ni mana ni tu kaya ni wah. Ini barang ni kan. Sama ada ni orang terbeli lebih dalam. Apa orang kaya macam ni? Ngau tu wah ni kan orang kerja orang le barang. Anggana nama lor deh. Istimewa. Conductor orang ni kan le. Pas tu laku pun apa conductor. Anggana Boleh lah, jauh ni, lah, kahwin ni tu. Apa ni, ingin ni tu nak ikut buat mana kahana? Adik, hari mana dia tu lah, ni pergi jauh ni lah. Tu jauh ni, ikut kahwin ni tu. Terus selalu selalu kahana ni lekuk. Nih, hari ni saya ni mana sih lah, hari ni. Alah, apa mana sih lah ni? Anjir orang saya kan terlalu. Seniwa, tangan ni orang ni tu. Apa kahana binnya boleh tu? Oh tu terlalu ni, lekuk biitu pun tu kahani kahana lah. No deh ni. Anggana, apa ni awal ni? Iri kena orang lelai sude. Pernah pertanda ganda leh, adanya tu dalai terle. Adakah? Aka karakter tu baru ni ada banyak orang. Pertanda ni ni kan baru kan manusia leh tu leh. Jadi ni dialog orang orang trend ni ada youth ni dialog ni. Karena, nama lu ke cricket ni ke kalau cerai pun bola ke dua orang ni pergi kerja, pelajar pun baru ni. Anak ni mana ni ada ide ada orang bilah. Ada style lah. Atau kalau ada dialog, jangan mana perlu ni ke prepare je ni ada karakter ni mesti ada dialog parang ni. Ah. Ah, apa perlu lah orang kerja seperti. Nampak orang 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 Apa tu orang orang kerja seperti. Wewe barang ni ama itu madi. Kalau teri ama mari aku nak okey dah. Cegi ama madi. Entah mana tera orang orang selection kerja tu. Baki ina teri kuchu kunyi beri. Dasarnya ada kuti peribat la kuti gari bola ribu itu la. Semua orang selection kerja. Ah. Ama matra ama ke. Bipik ke manusia nista peribat orang ama kita ni. Jangan tera nala shoot tu orang. Jangan mana ni boleh ni dah nolak. Enggak ni ada orang ada lor terti peribat. Ada lor terti peribat. Kalau ada di biju orang ada dasarnya ada cek. Ah. Ah, dah kata ni orang Arun Solo baru ni. Arun Solo ni orang Bibi baru ni. Ah, Arunnya nama ke orang Ibu mana ni ke? 
ഒരു പോലുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒരു അമ്മ വേണം നാച്ചുറലായിട്ട് ഡയലോഗ് പറയുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെ അത് കലാവേദി വിജിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ കുറച്ച് പേരുടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്ത ഫോട്ടോ എന്നാൽ അവൻ എൻ്റേത് മാത്രം കൊടുക്കണ്ടായോ അത് ചെയ്തില്ല അവൻ എന്നോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവത്തിന് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന അരുണിലൂടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പറയുന്ന തത്തമ്മ കുറിയെടുക്കുന്നതല്ലേ ആ ഫോട്ടോ ഈ ദഫി എടുത്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ആ ഡയലോഗ് പറയാനൊന്ന് വരാം തലേന്ന് ഞാൻ പറയും ഞാൻ മനസ്സ് കണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അമ്മ ഒന്ന് പോമ്മ അരുണ് പറയുന്ന അമ്മ ഒന്ന് പോമ്മ അമ്മയുടെ ലക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ അവരുടെ നാവിലിൽ നക്കു ലക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒഡീഷനൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം ഒത്തിരി എടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കഥാപാത്രം ആർട്ടാണെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും തരാത്തവരുണ്ട് തൽപ്പര കക്ഷിയെ കൊടുക്കുന്നത് അതെ ആ ഒരു ആർട്ടിഷന് കഴിവുള്ള അതിന് കൊടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ സിനിമ ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് കാല് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ പാവണ്ട ഇതൊക്കെ എത്ര സിനിമ ചെയ്താൽ ഞാൻ അന്നല്ലേ ചെയ്തോളൂ ഏ ഒന്നല്ല അതിന് മുമ്പേ സ്പൈഡർ ഹൗസ് ചെയ്തു ചെമ്പഴുന്ന ചന്ദ്രബാബു എന്നെ വിളിച്ച് അതും നായകയുടെ അമ്മ എൻ്റെ കഥാപാത്രം കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടായില്ല ഒരു കഥാപാത്രവും ഒമ്പതോ ശരിയാണ് മൊത്തം പേരൂടെ ഒന്നിച്ച് തന്നാവണ്ടേ അതുകൊണ്ട് എന്തോ സാങ്കേതിക കാരണം അല്ല അത് ഓടിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് പടമല്ല ഇനി ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അകത്തേക്ക് തുറക്കുന്നുണ്ട് അലോൻ രവി ആലമോടിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൊറിയോഗ്രഫി ഞാൻ മൊത്തം അത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഇതായിരിക്കണം ഇറക്കണ്ടേ അല്ലല്ലേ നമുക്കറിയാൻ ഇതുപോലെ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതാ വരാനിരിക്കുന്ന വരാനിരിക്കുന്നത് പാപചന ഒളിവിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വാച്ച അത് കോഴിക്കോട് സ്ലാങ് പറയുന്ന ഒരിത് പിന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുരേരമ്പല നടയിലെ ഗുരുവായൂരമ്പലം നടയിലെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം ഇതിനേക്കാട്ട് വിബി എൽ എ സംവിധാനം തന്നിട്ടുണ്ട് അതും പൃഥ്വിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ അല്ലേ നല്ല ടീമിന്റെ കൂടെ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളനാരാ ഷൈജുപ്പ് വാദി വക്കീലാരാ ജഗദീഷ് അവിടെ ആ ഒരു ജെറ്റിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട് സ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നു നടി അല്ലെ ഒരു അഭിനേത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തന്നെ ഡയറക്ടർ ഒക്കെ ചുടുന്നുണ്ടാന്നോ താമസം പറഞ്ഞല്ല ഉണ്ണാൻ വേണ്ടി എവിടെ വേണേലും ഞങ്ങൾ പലർക്കും പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് സ്ലാങ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് വേണോ ഞാൻ നെയ്യേറ്റം കറക്ക് അറി എന്ന് പറയും പല ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് വേണ്ട പക്ഷേ ഈ കാസർഗോഡ് ഒക്കെ വേറെ കൊങ്ങുണി ഭാഷയൊക്കെ അബനു കൊടുക്കു ഓനെ ഒക്കെ ഇച്ചിരി പ്രിപ്പറേഷൻ മതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് തൊടിച്ചു തന്നാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പം പറ്റും എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിത മാർഗവും കൂടെ വേറെ ജോലി ഉള്ളവർക്ക് അത്ര ആത്മാർത്ഥത വരുത്തില്ല ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനെ പിടിക്കും തന്നെയല്ല അതൊരു പ്രത്യേക ഇതാണ് ഓരോ സ്ലാങ് അപ്പം എന്തിട്ടാണ് നോട്ടിയെ തൃശ്ശൂര് ആ വ്യത്യാസം പാലായിലെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജോ ആൻഡ് ജോയില് ഡബ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അമ്മച്ചിക്ക് എടാ മോനെ ചാണേ എറിഞ്ഞിട്ട് പറയത്തില്ല നിന്റെ നിന്റെ അപ്പന്റെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കണ്ടോളായി ഞാൻ ഏ അതുകൊണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോഴേ മുതിർന്നവരുടെ പേര് വന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന അത്ര നല്ല സ്വഭാവം അല്ല അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ആ ഭാഷ സ്ലാങ് അത് ഒരു നമ്പ ഒരു നമ്പൂതിരിയുടെ ഇപ്പൊ പറയണം ഒരു പണ്ടത്തെ അമ്മച്ചിമാര് തറവന് കുറുപ്പത്തിയാര് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇത് വരുമ്പോ നമുക്ക് അതുപോലെ മുസ്ലിം സ്ലാങ് ഏ അത് പിന്നെ എന്താടാ പകയന്മാരെ അനക്ക് എന്നെ കണ്ടിട്ട് അത്രക്ക് പിടിച്ചില്ലേ ഏ അതല്ല ഇനി കാശ് നമ തരാതെ ആനക്ക് ഓരോ പൈസ നമ്മൾ കടം തരൂല ഓ നീ പത്താം തരം തോറ്റു കഴിഞ്ഞ നാട് പിറ്റി പിന്നെ ഇപ്പോഴാണല്ലോ കാണുന്നത് ഓരോ വക്കീലായേ അങ്ങനെ സ്ലാങ് മാറ്റാൻ നാടകം ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടില്ല നാടകത്തിന് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു കളരിയിൽ ഒരു പത്ത് കഥാപാത്രം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ പത്തെണ്ണം പഠിക്കും ചലനം വരെ പഠിക്കും അപ്പൊ നാലിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ്
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഓം ശാന്തി ശാന്തി ആ ടൈപ്പ് ആ കാലയില നടപ്പും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും എല്ലാം നമുക്കത് പറ്റും തിരിച്ച് നമ്മുടെ സിനിമയിലേക്ക് വന്ന ലെജൻഡറി മൗസേ പച്ചൻ സാറാണ് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ മൂന്ന് പാട്ടുകൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇനി സംഗീതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ സംഗീതത്തിന് അത്യാവശ്യം പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കൺ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ചിരി ഉണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ കേൾവി സുഖം നൽകുന്ന പാട്ടുകളാണ് ഇതിൽ ഐ മീൻ ഈ ഫിലിമിനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇറങ്ങിയ മൂന്ന് പാട്ടുകളും ഒന്നാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വിൻറ്റേജ് സോങ് രണ്ടിറങ്ങിയ നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിന് പറ്റിയ ഒരു എന്താണ് കൗമാര കൗമാരക്കാരുടെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രണയഗാനം പിന്നെ ഇറങ്ങിയത് ഒരു അടിച്ചുപൊളി ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സോങ് മൂന്നും ആണെങ്കിലും അതെ 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 മൂന്നാണെങ്കിലും മൂന്നും മൂന്നല്ല വലിയ ഹിറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന പാട്ടുകൾ മൂന്ന് പാട്ടുകളാണോ ചിത്രത്തിൽ ആകെയുള്ളത് അല്ല അല്ല ഇനി പാട്ടുകൾ ഇറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നു അതും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അറിയാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്തായിരുന്നു നല്ല അനുഭവമാണ് വെള്ളം സിനിമയിൽ ഞാൻ ജയിച്ചിട്ട് മോളിട്ട് അഭിനയിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയ ശേഷം നല്ല പ്രൊമോഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ അറിയുന്നുണ്ട് ും ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി വരാനിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ ഗംഭീരമാവട്ടെ പാപ്പച്ചനും വലിയൊരു ഹിറ്റായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകര് പാപ്പച്ചൻ ഒളിവിലാണെന്ന പടം കണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കാണണേ നിലയിരുത്തണേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ പാപ്പച്ചന് ഒളിവിലിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യമാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു പാപ്പച്ചൻ വലിയൊരു ഹിറ്റായി മാറട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബ്രേക്ക് ആയി മാറട്ടെ വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റുകളും ഗംഭീര വിജയമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി